বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে অন্তরীকরণে নয় দশমিক ছয় অনুশীলনের প্লে লিস্টে স্বাগত অনুশীলনে নয় দশমিক ছয়ে এই পর্যন্ত আমরা শিখেছি বিপরীত ফাংশনের বিপরীত ফাংশন এবং ত্রিকোণমিতিক বিপরীত ফাংশনের অন্তরীকরণ বা অন্তরজ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সে সম্পর্কে এখন এই অধ্যায়ের বাকি অংশে আমরা দেখব যখন কোনো একটা ফাংশনের চলক সূচক থাকে তাহলে সেই ফাংশনের কিভাবে ডেরিভেটিভ বা অন্তরজ নির্ণয় করতে হয় তাহলে চলো আমরা প্রথমে একটি উদাহরণ দেখে নিই এই ফাংশন বলতে কি বুঝি দেখো আমরা এই পর্যন্ত যে সকল ফাংশনের অন্তরজ নির্ণয় করেছি সে সে সেরকম কিছু ফাংশন হল ধরো এক্স টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ কোনো একটা চলকের উপর যদি একটি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক সূচক থাকে এখানে এন এর ভ্যালু একটি কনস্ট্যান্ট মানে এর মান একটি নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা তারপর আমরা শিখেছি হচ্ছে ট্রিকোনোমেটিক ফাংশনের সাইন এক্স সাইন টোয়াইজ এক্স তারপর ট্রিকোনোমেটিক ফাংশনের উপর পাওয়ার যদি একটি ধ্রুব সংখ্যা থাকে অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার এক্স তারপর লগারিদমিক ফাংশনের তোমার হচ্ছে অন্তরীকরণ করেছি অথবা লগারিদমিক ফাংশনের যদি উপরে সূচক পাওয়ার থাকে এই সূচক পাওয়ারটা যদি একটি নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যা থাকে তখন এই সকল ক্ষেত্রে আমরা অন্তরজ বা ডেরিভেটিভ নির্ণয় করেছি কিন্তু চিন্তা করো তো আমি কি তোমাদের এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বা এল এন এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স বা সাইন এক্স টু দি পাওয়ার টেন এক্স এরকম যখন একটা ফাংশনের সূচকও একটি ফাংশন বা একটি চলক থাকবে তখন কি এর ডেরিভেটিভ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা কি আমরা শিখেছি তা আমরা এখন পর্যন্ত শিখিনি তাই এই অধ্যায়ের বাকি অংশে আমরা এই ধরনের ফাংশনের অন্তরজ বা ডেরিভেটিভ নির্ণয় করব তাহলে আগামী পর্ব থেকে আমরা কিভাবে এই ধরনের ফাংশনের ডেরিভেটিভ নির্ণয় করতে হয় এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করব।